আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি টুডে আই হ্যাভ বিন অ্যাপিয়ার্ড বিফোর ইউ উইথ নিউ ভিডিও অ্যান্ড দিস ভিডিও ইজ অ্যাবাউট এসএসসি এক্সাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এক্সাম প্রিপারেশন তো আজকে তোমাদেরকে আমি আলোচনা করব যে প্যারাগ্রাফ এবার কোন প্যারাগ্রাফটা তোমার জন্য আসবে ঠিক আছে সেটা বোর্ডে কিংবা তোমার টেস্ট এক্সামে কোন প্যারাগ্রাফটা আসবে সেটা আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো অবশ্যই বিরোটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো না তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকের এই প্যারাগ্রাফটাকে আমি সাজিয়েছি তিনভাবে তো সে তিনভাবে কি যে তোমাদের জন্য কোন প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য কোন প্যারাগ্রাফ হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য কোন প্যারাগ্রাফ লেস ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্টের পরে তোমাদের জন্য লেস ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো সেগুলো আমি বলবো এবং ফাইনালি তুমি কিভাবে প্যারাগ্রাফ লিখবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দেবো ফাইনালি তোমাদেরকে বলে দেবো যে তুমি কিভাবে প্যারাগ্রাফ লিখবে ওকে আচ্ছা এখন দেখো যে প্রথমত চলে আসি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ এখানে টোটালি আছে আটটা মাত্র আটটা প্যারাগ্রাফ রাখা হয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিসেবে ওকে তো এই প্যারাগ্রাফগুলো থেকে তোমার টেস্ট এক্সাম এবং বোর্ড এক্সামও কমন পড়বে ইনশাআল্লাহ আশা করি ওকে তো প্রথমত আমি বলবো যে প্যারাগ্রাফটার কথা সেটা হচ্ছে স্কুল ম্যাগাজিন তো তুমি স্কুল দেখতেই পাচ্ছ যে স্কুল ম্যাগাজিন এই প্যারাগ্রাফটা তোমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে স্কুল ম্যাগাজিনের পরে এরপর আমি বলবো যেটার কথা সেটা হচ্ছে স্কুল লাইব্রেরি দেখো স্কুল লাইব্রেরি কিন্তু দুই হাজার বাইশ সালে কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা আসছে ঢাকা বোর্ডে অর্থাৎ দু হাজার বাইশ সালে সেটা কিন্তু বোর্ডে আসছে আবার তেইশ সালেও কিন্তু বোর্ডে আসছে তার মানে কি রাইটিং যে পার্ট এই রাইটিং পার্টও কি হইতেছে এখন বর্তমানে রিপিট হইতেছে কিন্তু হ্যাঁ এটা বাইশেও আসছে আবার এটা তেইশেও আসছে তো এই জন্য আমি এইটাকেও বাদ দিতে চাচ্ছি না স্কুল লাইব্রেরিটা তোমরা পড়বা এরপরে দেখো যে ডিফরেস্টেশন এরপরে তুমি পড়বা কি ডিফরেস্টেশনটা পড়বা ডিফরেস্টেশন প্যারাগ্রাফটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে কি প্রাইস হাইক প্যারাগ্রাফটা প্রাইস হাইক ঠিক আছে প্রাইস হাইক এরপরে প্রাইস হাইক প্যারাগ্রাফটা পড়বে তারপর দেখো যে ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ হ্যাঁ এই প্যারাগ্রাফটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ এরপর দেখো ওয়াটার বা এয়ার পলিউশন পলিউশন রিলেটেড যেগুলো একটা প্যারাগ্রাফ চলে আসতে পারে তোমার পরীক্ষায় হ্যাঁ পলিউশন রিলেটেড এরপর লোড শেডিং লোড শেডিং প্যারাগ্রাফটা ইম্পর্টেন্ট একটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এরপর দেখো যে ট্রি প্লান্টেশন তো এই যে আটটা এই আটটা প্যারাগ্রাফ তুমি সবার আগে গুরুত্ব দেবে এই আটটা প্যারাগ্রাফকে তুমি সবার আগে গুরুত্ব দেবে এবং এই আটটা প্যারাগ্রাফ শেষ হওয়ার পরে হ্যাঁ তুমি যে লেস ইম্পর্টেন্ট যে প্যারাগ্রাফ আছে সেগুলো তুমি শেষ শেষ করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে অন্তত টেস্টের জন্য এই আটটাই পড়বা টেস্টে এই আটটাই পড়বা আর টেস্ট পরীক্ষার পরে যে লেস ইম্পর্টেন্ট যে প্যারাগ্রাফগুলো আমি এখন বলবো সেই প্যারাগ্রাফগুলো কিন্তু তোমার পড়তে হবে তো দেখো যে লেস ইম্পর্টেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ বাট একটু কম গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তো এইগুলা আসলে কোনগুলো এখানে মাত্র পাঁচটা আমি রাখছি লেস ইম্পর্টেন্ট হিসেবে তো সেটা হচ্ছে কি দি লাইফ অফ এ ফার্মার দি লাইফ অফ এ ফার্মার দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ দি লাইফ অফ এ ফার্মার এরপরে আছে কি যে ট্রাফিক জাম তো ট্রাফিক জাম প্যারাগ্রাফটা এটাও লেস ইম্পর্টেন্ট হিসেবে আছে যে ট্রাফিক জাম ওকে তো এরপর দেখো আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাগ তারপরে এ মুন লিট নাইট এরপরে মোবাইল ফোন ফেসবুক বা ইন্টারনেট তো এই পাঁচটা হচ্ছে কি লেস ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ ওকে আচ্ছা তো টোটালি এখানে টোটালি আমি এখানে চোদ্দোটা প্যারাগ্রাফের কথা বললাম তো আশা করি এই চোদ্দোটা প্যারাগ্রাফ যদি তুমি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমার কোনো প্যারাগ্রাফ আনকমন থাকবে না তুমি যে বোর্ডে হোক হোক না কেন তুমি যে কোনো বোর্ড হতে পারো কিন্তু এই চোদ্দোটা প্যারাগ্রাফ পড়লে একটা প্যারাগ্রাফ এখান থেকে তোমার থাকবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে দেখো এই চোদ্দোটা প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করা কিন্তু চাটনিখানি কথা না হ্যাঁ অনেক হার্ট যারা মুখস্থ বিদ্যা খুব পারদেশী তারা পারে কিন্তু অনেকেই আসো যারা মুখস্থ করতে পারো না আর আসলে প্যারাগ্রাফ আসলে মুখস্থ করে লেখার বিষয় না হ্যাঁ অবাক হচ্ছে নিশ্চয়ই যে প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করার বিষয় তাহলে কীভাবে লিখবো তো প্যারাগ্রাফ আসলে আমরা বানায় লিখতে পারি 
তাই না বানা লেখাটা শিখতে হবে তোমাদের এখন কথা হচ্ছে যে এর তো আমাদের বাংলা ভাষা না এর কি বাংলা ভাষা যে বানায় লিখব হ্যাঁ বাট দেখো বাংলা ভাষা আমরা ঠিকই বানায় লিখি রচনা আসলো ওই রচনাটা আমরা বানায় লেখার চেষ্টা করি বা বানায় লিখতে পারি কিন্তু ইংরেজিটা কেন পারি না এটা না পারার কারণ হচ্ছে যে ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের অতটা দরাত নাই ঠিক আছে সেই কারণে আসলে পারি না তো আসলে দেখো যে প্যারাগ্রাফ তোমাকে বানায় লেখাটা শিখতে হবে যাতে পরীক্ষায় কমন না পড়লেও পরীক্ষায় যদি কমন নাও পড়ে তারপর যদি তুমি ওই প্যারাগ্রাফটা পরীক্ষায় অ্যান্সার করে আসতে পারো এবং মানসম্মতভাবে অ্যান্সার করে আসতে পারো সেটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ যাতে করে পরীক্ষায় কমন না পড়লেও তুমি সেটা লিখতে পারো এখন প্যারাগ্রাফ লেখার নিয়মটা দেখো যে প্যারাগ্রাফ লেখার নিয়মটা খুব ভালো করে তোমাকে খেয়াল করতে হবে এই নিয়মটা বুঝলে তুমি কোনো প্যারাগ্রাফ তোমার মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট তুমি বাংলার মতো শুধু রিডিং করে দেবা আর কিছু করতে হবে না জাস্ট ওই প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে তোমার একটা আইডিয়া অর্জন করতে হবে ঠিক আছে ওকে তো দেখো যে প্রথমত প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য তিনটা কাজ আছে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য তিনটা কাজ তোমাকে করতে হবে হ্যাঁ যদি বানায় লিখতে চাও তো প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্স লিখতে হবে যেটা পাঁচ লাইন লিখতে হয় ঠিক আছে টপিক সেন্টেন্স কি তুমি যে বিষয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতেছ সেই বিষয়ের প্রথম লাইনটা কি হবে সেটার নাম হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স এরপর কি বডি আছে বডি টপিক সেন্টেন্স সাধারণত কয় লাইন লিখতে হয় অন্তত পাঁচ লাইন পাঁচ লাইনের বেশি উপরে তোমার জল প্রয়োজন নাই পাঁচ লাইন লিখতে হবে তোমাকে টপিক সেন্টেন্স কমপক্ষে পাঁচ লাইন লিখতে হবে টপিক সেন্টেন্স এরপরে বডি বডি মানে হচ্ছে কি মূল বক্তব্য বডি মানে হচ্ছে কি মূল বক্তব্য যে এই এই প্যারাগ্রাফটা মূল কথাগুলো কি কি সেইগুলো তোমাকে লিখতে হবে তো এটা কমপক্ষে বারো লাইন লিখবা তোমরা কমপক্ষে বারো লাইন লিখবা আর একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে কি কনক্লুশন বা উপসংহার হ্যাঁ এই জায়গাটাতে তোমার কি করতে হবে এই জায়গা থেকে তিন থেকে চার লাইন লিখবা ঠিক আছে আমি এখানে তিন লাইনে বলতেছি তো দেখো এখন কথা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ তাহলে তোমার কয় লাইন লিখতে হবে অন্তত বিশ লাইন লিখতে হবে অন্তত তোমাকে বিশ লাইনের প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে একটা বিশ লাইন কমপক্ষে বিশ লাইনের একটা প্যারাগ্রাফ তোমাকে লিখতে হবে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে বিশ লাইন কমপক্ষে যদি বিশ লাইন হয় তোমার প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে এখন দেখো যে টপিক সেন্টেন্স কি তুমি প্রথমত যে ভূমিকা লিখবা একটা প্যারাগ্রাফের যে ভূমিকা সেই ভূমিকাটাই হচ্ছে মূলত কি ইন্ট্রোডাকশন হ্যাঁ এই টপিক সেন্টেন্সটা মূলত কি ভূমিকা একটা জিনিস সম্পর্কে লিখতে তার ভূমিকা লিখতে হয় না এই ভূমিকাতে কমপক্ষে চার পাঁচ লাইন চলে যায় তো দেখো এখন ভূমিকা আসলে তুমি কিভাবে লিখবা ভূমিকা দেখো এখানে যে টপিক সেন্টেন্স যেমন ধরো স্কুল ম্যাগাজিন তোমাকে দেওয়া হইলো প্যারাগ্রাফ হিসেবে তো দেখো স্কুল ম্যাগাজিন সম্পর্কে তুমি প্রথম লাইন কী লিখবা বা স্কুল লাইব্রেরি আসলে তাহলে প্রথম লাইন কী লিখবা ডিফরেস্টেশন আসলো তাহলে তুমি প্রথম লাইন কী লিখবা তো স্কুল ম্যাগাজিন যদি আসে তাহলে তোমার প্রথম লাইন কী হতে পারে স্কুল ম্যাগাজিন মিনস স্কুল ম্যাগাজিন মিনস ম্যাগাজিন অফ স্কুল মানে স্কুল ম্যাগাজিন বলতে কী বোঝায় স্কুলের ম্যাগাজিনকে বোঝায় ঠিক আছে স্কুলের পত্রিকাকে বোঝায় আচ্ছা এরপর দেখো স্কুল লাইব্রেরি স্কুল লাইব্রেরি আসলো তো স্কুল লাইব্রেরি মিন্স লাইব্রেরি অফ স্কুল স্কুল লাইব্রেরি মিন্স লাইব্রেরি অফ স্কুল দেখো এখানে দেখো স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্যে কিন্তু দুইটা করে কিওয়ার্ড আছে একটা হিসেবে স্কুল আসিল আর একটা হিসেবে ম্যাগাজিন ছিল তো এই স্কুল লাইব্রেরির মধ্যে ঠিক একই দুইটা কিওয়ার্ড আছে স্কুল আর কি লাইব্রেরি তো এরকম যদি দুইটা কিওয়ার্ড থাকে তো তো প্রথমত তুমি প্যারাগ্রাফটার নাম লিখে ফেলা ওই যে প্যারাগ্রাফের নাম লেখো নাম লেখার পরে মিন্স কথাটা বসায় দাও মিন্স এখানে দেখো মিন্স দুই পাশে দুইটার মধ্যে কী আছে মিন্স আছে মিন্স তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় ওয়ার্ড দ্বিতীয় ওয়ার্ড এখানে ম্যাগাজিন এখানে এসে লাইব্রেরি তো বসায় দাও এখানে দেখো ম্যাগাজিন আছে এখানে কি লাইব্রেরি আছে দু বসায় দাও ম্যাগাজিন তারপর অফ বসায় দাও দেখো এখানে উপরটা তো অফ আছে পরেরটা তো অফ আছে অফ বসায় দাও এরপরে প্রথম যে কিওয়ার্ডটা ছিল সেটা বসায় দাও প্রথম কিওয়ার্ড দুইটার মধ্যে স্কুল এটার মধ্যে স্কুল ছিল এটার মধ্যে স্কুল ছিল ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু তুমি যে কোনো প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইনটা কিন্তু অনায় আসে ইজিলি লিখতে পারবা তো এটা দুইটা করে কিওয়ার্ড থাকতে হবে যেমন স্কুল ম্যাগাজিন এটার মধ্যে দুইটা কিওয়ার্ড আছে স্কুল একটা আর ম্যাগাজিন একটা আবার স্কুল লাইব্রের মধ্যে দুইটা করে কিওয়ার্ড আছে স্কুল একটা আর লাইব্রেরি একটা ঠিক আছে স্কুল লাইব্রেরির মধ্যে দুইটা করে কিওয়ার্ড আছে স্কুল ম্যাগাজিনের মধ্যে দুইটা করে আছে স্কুল লাইব্রেরির মধ্যে কিন্তু ডিফরেস্টেশন এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিন্তু একটা কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ডিফরেস্টেশন তো ডিফরেস্টেশন মানে কি বন উজার তো ডিফরেস্টেশন মিন্স 
র্যান্ডমলি এটা এই আইএনজি করার পরে অতিরিক্ত এই শব্দগুলো নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমত আপনার আগে আপনার নেম তারপরে এখানে মিন্স তারপরে হচ্ছে ভাবের সাথে আইএনজি করতে হবে ভাবের সাথে আইএনজি কাটিং তারপরে বাকি আদার ওয়ার্ডগুলো এটার সাথে সংশ্লিষ্ট সেটা নিতে হবে তো ডিফরেস্টেশন মিন্স মানে বন উজার বলতে বোঝায় কাটিং ডাউন ট্রিস র্যান্ডমলি গাছপালা অতিরিক্ত হারে কেটে ফেলা ঠিক আছে ওকে তো এইভাবে কিন্তু টপিক সেন্টেন্স তুমি লিখতে পারো বাট এই টপিক সেন্টেন্স তো এক লাইন না টপিক সেন্টেন্স অন্তত পাঁচ লাইনের হবে ঠিক আছে তো দেখো সে পাঁচ লাইন তোমাকে লিখতে হবে আর দেখো তুমি যদি বেসমেন্টটা বাংলা রাখো বেসমেন্ট বাংলা রেখে যদি তুমি যে কোনো সেন্টেন্স ম্যাকিং করো ম্যাকিং করাটা অনেক ইজি হয়ে যায় যেমন এখানে আছে দেখো যে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী স্কুল ম্যাগাজিনে অনুচ্ছেদ রচনা করে তাহলে এই শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী স্কুল ম্যাগাজিনে অনুচ্ছেদ রচনা করে এই বাক্যটাকে যদি আমরা আরেকটু ঘুরায় বলি তাহলে কি হয় যে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী রচনা করে অনুচ্ছেদ স্কুল ম্যাগাজিনে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী রচনা করে ইংরেজিতে ভার্বটা সাবজেক্টের পরে নিয়ে আসতে হবে এখানে রচনা করে এটা সে কাজ করে রচনা করে মানে কি এটা সে কাজ করে যেহেতু সে এটা তার কাজ তাহলে এটা হচ্ছে ভার্ব ভার্ব মানে হচ্ছে কাজ করা তো এখানে দেখো যদি এই বাক্যটাকে প্রথম লেখা হয়েছে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী স্কুল ম্যাগাজিনে অনুচ্ছেদ রচনা করে এই বাক্যটাকে একটু ঘুরে লেখা হয়েছে যে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী রচনা করে অনুচ্ছেদ স্কুল ম্যাগাজিনে তো এখন এই বাক্যগুলোর নিচে নিচে ওয়ার্ডগুলো বসায় দাও যেমন এখানে শিক্ষক শিক্ষক ইংরেজি কি বসায় দাও ও ছাত্রছাত্রী বসায় দাও ও ও মানে কি এবং অ্যান্ড হ্যাঁ তারপরে রচনা করে রচনা করে ইংরেজি বসায় দাও অনুচ্ছেদ বসায় দাও স্কুল বসায় দাও তারপরে ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনে ঠিক আছে স্কুল ম্যাগাজিনে এখানে স্কুল ম্যাগাজিনে পুরাটাই কিন্তু একটা ওয়ার্ড ধরতে হবে স্কুল ম্যাগাজিনে তো দেখো এখানে যদি বসায় দাও তাহলে এখানে হয় টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস এখানে টিচার্স বসাইতে হবে কারণ শিক্ষক তো একজন না টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস কম্পোজ বা রাইট কম্পোজও বসাইতে পারো অথবা রাইট বসাইতে পারো কম্পোজ বা রাইট অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ ইংরেজি হচ্ছে আর্টিকেল বা আর্টিকেলস ঠিক আছে অনুচ্ছেদ ইংরেজি হচ্ছে আর্টিকেলস হ্যাঁ স্কুল ম্যাগাজিনে কোথায় স্কুল ম্যাগাজিনে তো এখানে যে স্কুল ম্যাগাজিনে যেহেতু আছে স্কুল ম্যাগাজিন যদি থাকতো তাহলে শুধু স্কুল ম্যাগাজিন স্কুল ম্যাগাজিনে আছে তো এই জায়গায় বুঝতে হবে প্রিপোজিশন আছে তাহলে ইন স্কুল ম্যাগাজিন তাহলে এখানে কি হলো যে টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস কম্পোজ বা রাইট আর্টিকেলস ইন স্কুল ম্যাগাজিন ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু তুমি যে কোনো সেন্টেন্সকে যে কোনো বাংলা সেন্টেন্সকে কিন্তু ইংরেজি করে ফেলতে পারো ঠিক আছে তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া হলো এখানে আর সেটা হচ্ছে কি স্কুল ম্যাগাজিন প্যারাগ্রাফটাই তো স্কুল ম্যাগাজিন প্যারাগ্রাফ দেখো এটা সম্পূর্ণ কিন্তু আমি নিজের ভাষায় লিখছি এটা আমি কোনো বইয়ের সাহায্য নিয়ে নেই কোনো কিছু করি নেই ঠিক আছে শুধুমাত্র আমি নিজের যে আইডিয়া আছে সেই আইডিয়া অনুযায়ী কিন্তু এখানে স্কুল ম্যাগাজিনটা লিখছি তো দেখো যে স্কুল ম্যাগাজিন স্কুল ম্যাগাজিন মিনস স্কুল ম্যাগাজিন বলতে বোঝায় ম্যাগাজিন অফ স্কুল মানে কি স্কুলের ম্যাগাজিন স্কুলের পত্রিকা ইট ইজ পাবলিশড অ্যানুয়ালি এটা প্রকাশিত হয় বার্ষিকভাবে এটা বার্ষিকভাবে প্রকাশিত হয় এভরি ইয়ার সরি এভরি ওয়েল স্টাবলিশড স্কুল প্রতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হ্যাজ স্কুল ম্যাগাজিন প্রতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কি আছে স্কুল ম্যাগাজিন আছে স্কুল ম্যাগাজিন ইজ আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আ স্কুল স্কুল ম্যাগাজিন হচ্ছে একটা বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ অংশ এ স্কুল ম্যাগাজিন বা আ স্কুল ম্যাগাজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর স্কুল আ স্কুল ম্যাগাজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর স্কুল অর্থাৎ একটা স্কুল ম্যাগাজিন হচ্ছে একটা স্কুলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবার দেখো সো এভরি ইয়ার প্রতি বছর তাই প্রতি বছর আওয়ার স্কুল অর্গানাইজেস স্কুল ম্যাগাজিন আমাদের বিদ্যালয় আয়োজন করে স্কুল ম্যাগাজিনের আমাদের বিদ্যালয় স্কুল ম্যাগাজিনের আয়োজন করে মূল কথা ওকে স্কুল ম্যাগাজিন ইজ আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আ স্কুল হ্যাঁ একটা স্কুল ম্যাগাজিন হচ্ছে একটা বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ একটা স্কুল ম্যাগাজিন হচ্ছে একটা 
বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ ইট ইজ কলড দ্য স্টোর হাউজ অফ নলেজ একে বলা হয় জ্ঞানের ভান্ডার একে বলা হয় জ্ঞানের ভান্ডার আ স্কুল ম্যাগাজিন কনজিটস অফ ম্যানি আর্টিকেলস হ্যাঁ একটা স্কুল ম্যাগাজিন গড়িত হয় অনেকগুলো আর্টিকেল নিয়ে সাচ অ্যাস উদাহরণস্বরূপ স্টোরি পয়েম রাইম সং গজল এটসেট্রা উদাহরণস্বরূপ গল্প কবিতা ছড়া গান গজল ইত্যাদি আ স্কুল ম্যাগাজিন মাস্ট হ্যাভ আ কমিটি একটা স্কুলের অবশ্যই একটা কমিটি থাকবে দি কমিটি ইনভাইটস দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স টু পারফর্ম দ্য ম্যাগাজিন হ্যাঁ কমিটি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের কি জানায় আমন্ত্রণ জানায় টু পারফর্ম অংশগ্রহণ করার জন্য দ্য ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনে A school magazine is such a thing which discovers the hidden talents of the students. A school magazine is such a thing which discovers the hidden talents of the hidden talents of the students. The hidden talents of the students are the hidden talents of the students. By writing the articles of different topics, বিভিন্ন অনুচ্ছেদ রচনা করার মাধ্যমে দে ক্যান শো দেয়ার ট্যালেন্টস তারা তাদের প্রতিভা দেখাতে পারে দি হেডমাস্টার অফ আওয়ার স্কুল ইন্সপায়ার আস টু জয়েন আওয়ার স্কুল ম্যাগাজিন হ্যাঁ আমাদের স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক তিনি আমাদেরকে উৎসাহিত করেন আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে যোগদান করার জন্য A school magazine is the platform where the students can share their ideas. A school magazine is the platform where the students can share their ideas. A school magazine is the platform where the students can share their ideas. A school magazine is the platform where the students can share their ideas. আউটপুট ফর আ স্কুল স্কুল ম্যাগাজিন একটা স্কুলের জন্য ভালো একটা ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে উই আর প্রাউড অফ আওয়ার স্কুল আমরা আমাদের স্কুল নিয়ে গর্বিত উই অলসো প্রাউড অফ আওয়ার স্কুল ম্যাগাজিন আমরা আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন নিয়েও গর্বিত তো দেখো খুবই সহজে কিন্তু স্কুল ম্যাগাজিন প্যারাগ্রাফটা কিন্তু রচিত হয়ে গেছে আর এটা তুমি কোনো বইয়ের সাথে এই লাইনগুলোর কোনো মিল পাবা না হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের ভাষায় আমি লিখছি বাট এখন তুমি তোমার নিজের ভাষার মতো কিন্তু কিন্তু লিখতে পারবা তার জন্য তোমাকে কি একটু প্র্যাকটিস করতে হবে বাড়িতে যখন একটু প্র্যাকটিস করবা হ্যাঁ আমি যেভাবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে বাংলা থেকে কিভাবে তুমি ইংরেজিটা করবে এইভাবে কিন্তু তুমি যে কোনো প্যারাগ্রাফ কিন্তু নিজের ভাষায় সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় তুমি কিন্তু লিখে ফেলতে পারবে ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ